ఫిఫ్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ మ్యాజిక్ వర్క్ బుక్ సెమిస్టర్ టూ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ మల్టిపుల్స్ వర్క్ షీట్ ఫైవ్ సబ్ టాపిక్ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ చెక్ వెదర్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ ఆర్ టెన్ ఇండికేట్ బై ఏ మార్క్ టిక్ ఆర్ ఇన్ టు మార్క్ ఇన్ ద అప్రోప్రియేట్ కాలమ్ వన్ ఈజ్ టెన్ ఫర్ యూ అన్నారు ఇచ్చిన నంబరు రెండుచే భాగిస్తుందా మూడు చే నిశేషంగా భావిస్తుందా నాలుగు చే నిశేషంగా భావిస్తుందా ఈ విధంగా ఐదు ఆరు ఎనిమిది తొమ్మిది పది నిశేషంగా భావిస్తే టిక్కు కొట్టండి లేదంటే ఇంటూ కొట్టండి అని చెప్పారు ఒకటి వాళ్ళు ఇచ్చారు ఓకే మనం రెండు చే భాగించాలి అంటే వన్స్ ప్లేస్లో ఒకట్ల స్థానంలో జీరో వన్స్ ప్లేస్లో రెండు చే భాగించాలనుకోండి జీరో రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది ఇది ఉంటే ఇది రెండు చే భావిస్తుంది అదే ఐ చే భాగించాలనుకోండి వన్స్ ప్లేస్లో జీరో కానీ ఫైవ్ కానీ ఉండాలి టెన్ చే భాగించాలంటే వన్స్ ప్లేస్లో ఖచ్చితంగా జీరో ఉండాలి అదే మూడు చే భాగించాలనుకోండి డిజిటల్ రూట్ అనేది డిజిటల్ రూటు మూడు ఆరు తొమ్మిది ఉండాలి తొమ్మిది చే భాగించాలనుకోండి డిజిటల్ రూట్ అనేది ఖచ్చితంగా తొమ్మిది ఉండాలి ఆరు చే భాగించాలంటే అది రెండు చే మూడు చే భాగించాలన్నమాట భాగిస్తేనే అది ఆరు చే భాగిస్తుంది ఇంకా నాలుగు నాలుగు చే భాగించాలనుకోండి లాస్ట్ రెండు నంబర్లు లాస్ట్ టూ నంబర్స్ అనేది ఫోర్ చే డివిజిబుల్ కావాలి ఎయిట్ చే భాగించాలంటే లాస్ట్ త్రీ నంబర్స్ లాస్ట్ మూడు అంకెలు ఎనిమిది చే భాగిస్తే ఎంత పెద్ద నంబర్ అయినా అది ఎనిమిది చే భాగిస్తుంది అర్థమైందా దీన్ని బట్టి మనం రాసేయచ్చు అర్థమైందా రెండుతో భాగించాలంటే ఒకట్ల స్థానంలో జీరో రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది ఉండాలి ఐదు చే భాగించాలంటే ఒకట్ల స్థానంలో జీరో ఐదు ఉండాలి పదితే భాగించాలంటే జీరో ఉంటే సరిపోతుంది మూడు చే భాగించాలనుకోండి అంక మూలం అనేది డిజిటల్ రూటు మూడు ఆరు తొమ్మిది అయి ఉండాలి తొమ్మిది చే భాగించాలంటే అంక మూలం తొమ్మిది ఉండాలి ఆరు చే భాగించాలంటే అది ఖచ్చితంగా రెండు మూడుల చేత భాగిస్తేనే అది ఆరు చే భాగిస్తుంది నాలుగు చే భాగించాలంటే లాస్ట్ రెండు నంబర్లు నాలుగు చే భాగిస్తే అది నాలుగు చే భాగిస్తుంది ఎనిమిది లాస్ట్ మూడు నంబర్లు అర్థమైందా ఇప్పుడు మనం కింద ఉన్నవి చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఆరు వందల నలభై ఆరు వందల నలభై అనేది ఒకట్ల స్థానంలో జీరో ఉంది జీరో అంటే రెండు చే భాగిస్తుంది తర్వాత ఏమి ఐదు చే భాగిస్తుంది పదితే కూడా భావిస్తుంది ఓకేనా ఇంతవరకు అర్థమైంది నెక్స్ట్ మూడు చే భాగించాలనుకోండి మనం ఏం చేయాలి డిజిటల్ రూట్ కనుక్కుంటాం డిజిటల్ రూట్ అంటే మీ ఒక నంబర్ వచ్చే వరకు దీన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఆరు ప్లస్ నాలుగు ప్లస్ జీరో ఎంత అవుతుంది పది మళ్ళీ దీన్ని వన్ ఒక్క నంబర్ వచ్చే వరకు యాడ్ చేసుకుందామంటే వన్ ప్లస్ జీరో వన్ అవుతుంది డిజిటల్ రూట్ వన్ వచ్చింది కాబట్టి మూడు ఆరు తొమ్మిది అయితేనే అది మూడు చే భావిస్తుంది కాబట్టి దీంతో భావించదు తొమ్మిది రాలేదు కాబట్టి తొమ్మిది చో కూడా భావించదు రెండు మూడు ఈ రెండుతో భాగిస్తేనే ఆరుతో భావిస్తుంది కాబట్టి మూడుతో భావించదు కాబట్టి ఆరుతో కూడా భావించదు నాలుగు ఎనిమిది ఈ రెండు చూద్దాం ఈ రెండు నంబర్లు నాలుగు చే భావిస్తే అది ఈ మొత్తం నంబర్ నాలుగు చే భావిస్తుంది ఇక్కడ నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు నాలుగు సున్నాలు సున్నా కాబట్టి నాలుగు చే భావిస్తుంది ఈ మూడు నంబర్లు ఎనిమిదితో భావిస్తుందేమో చూద్దాం ఎనిమిది ఎనిమిదిలో అరవై నాలుగు జీరో కదా సో ఇది కూడా భావిస్తుంది ఇక్కడ రెండు చే భావిస్తుంది మూడుతో లేదు నాలుగు చే భావిస్తుంది ఐదు చే భావిస్తుంది ఆరు చే భాగించదు నిశేషంగా ఎనిమిది చే భావిస్తుంది తొమ్మిది చే భాగించదు పది చే భావిస్తుంది నెక్స్ట్ నంబర్ చూద్దాం ఇక్కడ ఉండేది సరసంఖ్య కాబట్టి ఆరు రెండు చే భావిస్తుంది ఐదు చే భావించదు పదితో కూడా భావించదు ఎందుకంటే జీరో కానీ ఐదు కానీ ఉంటేనే ఐదుతో భావిస్తుంది కదా కాబట్టి భావించదు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డిజిటల్ రూట్ కనుక్కుందాం వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత అవుతుంది ఆరు పదమూడు పద్నాలుగు పదహైదు అంటే వన్ ప్లస్ సిక్స్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ వచ్చింది సిక్స్ వస్తే ఇది మూడు చే భావిస్తుంది తర్వాత తొమ్మిదితో భాగించదు 
రెండు మూడుతో భాగిస్తుంది కాబట్టి ఆరుతో భాగిస్తుంది నాలుగుతో అంటే ఈ రెండు నంబర్లు నాలుగుతో భాగించాలి నాలుగు రెండుల ఎనిమిది ఇంకొకటి ఆరు ఉంటుంది నాలుగు నెలల పదహారు నాలుగుతో భాగిస్తుంది తర్వాత ఈ మూడు నంబర్లు ఎనిమిదితో భాగించాలన్నమాట ఎనిమిది రెండుల పదహారు ఎనిమిది రెండుల పదహారు ఓకే అర్థమైందా నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఎనిమిది ఉంది ఇది రెండుతో భాగిస్తుంది సరి సంఖ్య కాబట్టి ఐదుతో భాగించదు పదితో కూడా భాగించదు నెక్స్ట్ డిజిటల్ రూట్ కనుక్కుందాం ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇంత తొమ్మిది పది పద్దెనిమిది మళ్ళీ పద్దెనిమిదిని వన్ ప్లస్ ఎయిట్ చేసామంటే మనకి నైన్ వస్తుంది నైన్ వస్తే మూడుతో భాగిస్తుంది కదా అట్ ది సేమ్ టైం తొమ్మిది వస్తే తొమ్మిదితో భాగిస్తుంది రెండు మూడు చే భాగిస్తే అది ఆరుతో కూడా భాగిస్తుంది నాలుగుతో భాగించాలంటే ఈ రెండు నంబర్లు లాస్ట్ రెండు నంబర్లు ఒకటి స్థానంలోని పదిల స్థానం ఈ రెండు నంబర్లు భాగించాలి నాలుగు నెలల పదహారు రెండు మిగిలిపోతుంది కాబట్టి నాలుగుతో భాగించదు మూడు నంబర్లు అంటే నాలుగు రెండుల ఎనిమిది ఎనిమిది పోతే ముప్పై ఎనిమిది ఉంటుంది ఇది కూడా పోదు ఎనిమిది కూడా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఒకటి స్థానంలో ఆరు ఉంది కాబట్టి రెండుతో భాగిస్తుంది ఐదుతో భాగించదు పదితో కూడా భావించదు నెక్స్ట్ డిజిటల్ రూట్ చూద్దాం వన్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత పది పదిహేడు ఇరవై తొమ్మిది మళ్ళీ ఇరవై తొమ్మిదిని రెండు ప్లస్ ఇరవై తొమ్మిది వచ్చింది ఈ రెండు కూడామంటే పదకొండు రెండు వస్తుంది సో రెండు వస్తే మూడుతో భావించదు తొమ్మిదితో కూడా భావించదు రెండు మూడుతో భాగిస్తేనే కదా ఆరుతో భావిస్తుంది కాబట్టి దీనితో కూడా భావించదు నెక్స్ట్ ఈ రెండు నెంబర్లు నాలుగుతో భావించాలి నాలుగు ఒకటిల నాలుగు నాలుగు ఒకటిల నాలుగు రెండు మిగిలిపోతుంది కాబట్టి నాలుగుతో భావించదు ఎనిమిది అంటే ఈ రెండు నాలుగు ఒకటిల నాలుగు పోతే ముప్పై నాలుగు ఉంటుంది నాలుగు ఆరులో ముప్పై రెండు మళ్ళీ ఇరవై ఆరు ఉంటుంది ఇది కూడా పోదు ఎనిమిది ఎక్కంలో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకటిల స్థానంలో ఐదు ఉంది కాబట్టి రెండుతో భాగించదు ఐదుతో భాగిస్తుంది పదితో ఇక్కడ ఐదు ఉంది కాబట్టి పదితో భాగించదు నెక్స్ట్ డిజిటల్ రూట్ చూద్దాం రెండు ఒక ఎనిమిది పది పదిహేడు ఇరవై రెండు ఇరవై ఏడు అంతేనా పది ఇరవై ఎనిమిది పది ఇరవై ఇరవై ఏడు మళ్ళీ దీన్ని టూ ప్లస్ సెవెన్ ఈక్వల్ టు నైన్ వస్తుంది సో ఇది మూడుతో భాగిస్తుంది తొమ్మిదితో కూడా భాగిస్తుంది రెండు మూడుతో భాగిస్తేనే ఇది ఆరుతో భాగిస్తుంది ఇక్కడ రెండుతో భాగించలేదు కాబట్టి ఆరుతో కూడా భాగించదు ఇక్కడ బేస సంఖ్య కదా బేస సంఖ్య సరి సంఖ్యతో భాగించదు సో అట్లా కూడా మనము నాలుగు ఎనిమిదిచో భాగించదు అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి రెండుతో భాగిస్తుంది ఐదుతో భాగిస్తుంది పదితో కూడా భాగిస్తుంది నెక్స్ట్ అంక మూలం చూస్తాం మూడు ఒక ఆరు తొమ్మిది పన్నెండు పన్నెండు అంటే వన్ ప్లస్ త్రీ వన్ ప్లస్ టూ త్రీ అవుతుంది మూడుతో భాగిస్తుంది రెండు మూడుతో భాగిస్తుంది కాబట్టి ఆరుతో భాగిస్తుంది నాలుగుతో భాగిస్తుందా అంటే ముప్పై నాలుగు ఎక్కంలో ముప్పై రాదు భాగించదు నెక్స్ట్ ఈ రెండు నెంబర్లు ఎనిమిదితో కూడా భాగించదు మూడు నెంబర్లు నెక్స్ట్ ఇక్కడ బేస్ ఇంక ఉంది రెండుతో భాగించదు ఐదుతో కూడా భాగించదు పదితో కూడా భాగించదు పదితో కూడా భావించదు డిజిటల్ రోడ్ చూద్దాం తొమ్మిది పదకొండు పదకొండు పదిహేడు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది వచ్చింది మళ్ళీ టూ ప్లస్ ఎయిట్ పది ఒకటి ప్లస్ ఉన్న ఒకటి ఒకటి వస్తే ఇది మూడుతో భాగించదు తొమ్మిదితో కూడా భాగించదు రెండు మూడుతో భాగించదు కాబట్టి ఆరుతో కూడా భాగించదు నాలుగు ఎక్కంలో ఇరవై తొమ్మిది రాదు కదా సో నాలుగుతో కూడా భాగించదు ఆరు వందల ఇరవై తొమ్మిది అనేది ఎనిమిదితో కూడా భాగించదు చూద్దాం ఎనిమిది రెండు వందల యాభై ఆరు అరవై తొమ్మిది రాదు ఎనిమిదితో కూడా భావించదు ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి రెండుతో భావిస్తుంది ఐదుతో భావిస్తుంది పదితో భావిస్తుంది తర్వాత ఈ లాస్ట్ రెండు నెంబర్లు నాలుగుతో భావిస్తే భావిస్తుంది నెక్స్ట్ మూడు నెంబర్లు ఎనిమిది ఒకటిల ఎనిమిది మళ్ళీ పది ఉంటుంది ఎనిమిది ఒకటిల ఎనిమిది మళ్ళీ ఎనిమిది రెండుల పదహారు సో ఎనిమిదితో భావించదు డిజిటల్ రూట్ చేద్దాం ఏడు ఒక ఎనిమిది పదహైదు పదహైదు ఒక తొమ్మిది 
ఇరవై నాలుగు రెండు ప్లస్ నాలుగు ఇస్ ఈక్వల్ ఆరు వచ్చింది అంతేనా పదహైదు ఇరవై నాలుగు రెండు ప్లస్ నాలుగు ఆరు ఆరు వస్తే మూడుతో భాగిస్తుంది తొమ్మిదితో భాగించదు రెండు మూడుతో భాగిస్తుంది కాబట్టి ఆరుతో కూడా భాగిస్తుంది నెక్స్ట్ నెంబర్ చూస్తాం లాస్ట్లో నాలుగు ఉంది కాబట్టి రెండుతో భాగిస్తుంది ఐదుతో భాగించదు పదితో భావించదు ఎందుకు ఇట్లా స్థానంలో జీరో ఐదు ఉంటేనే ఐదుతో భాగిస్తుంది జీరో ఉంటేనే పదితో భాగిస్తుంది సో అది భావించదు నెక్స్ట్ లాస్ట్ రెండు నెంబర్లు నాలుగుతో పోతున్నా నాలుగు రెండులు ఎనిమిది నాలుగు వందల పన్నెండు పోదు నాలుగుతో భాగించదు లాస్ట్ మూడు నెంబర్లు ఎనిమిదితో పోతుందా ఎనిమిదిచే భాగిస్తుందా చూద్దాం ఎనిమిది మూడులో ఇరవై నాలుగు మళ్ళీ ముప్పై నాలుగు ఉంటుంది పోదు ఎనిమిదితో కూడా భాగించదు నెక్స్ట్ డిజిటల్ రూట్ చూసామంటే నాలుగు ఒక ఏడు పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పద్నాలుగు ఒక ఎనిమిది ఇరవై రెండు ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటిని మూడు ప్లస్ ఒకటి చేసామంటే నాలుగు వస్తుంది అంతేనా పది ఇరవై అంతే నాలుగు వస్తుంది కాబట్టి మూడుతో భాగించదు తొమ్మిదితో కూడా భాగించదు రెండు మూడుతో భాగిస్తేనే ఆరుతో భాగిస్తుంది కాబట్టి అది కూడా భావించదు అర్థమైంది అక్కడ వరకు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ఎనీ సూటబుల్ డిజిట్ టు మేక్ ద నంబర్ డివిజిబుల్ ఇక్కడ ఐదుతో భాగించాలంటే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి జీరో కానీ ఐదు ఉంటే సరిపోతుంది మనం జీరో పెడదాం ఇక్కడ కూడా అంతే జీరో పెడితే సరిపోతుంది లేదా ఐదు ఓకే అది మన ఇష్టం నెక్స్ట్ మూడుచే భాగించాలంటే మనకి డిజిల్ డిజిటల్ రూట్ అనేది మూడు కానీ ఆరు కానీ తొమ్మిది కానీ రావాలి కదా మూడుతో భావించాలంటే సో చూద్దాం నేను యాడ్ చేద్దాం నాలుగు మూడు ఏడు ఎనిమిది ఇంకొక నంబర్ ఇచ్చినామంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఒకటి రెండు ఆరు తొమ్మిది డిజిటల్ రూట్ అనేది తొమ్మిది వస్తే మూడుచే భావిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటి వేస్తే సరిపోతుంది ఇది కూడా సేమ్ అలానే చూద్దాం పదకొండు పదహారు మళ్ళీ దాన్ని పదహారుని యాడ్ చేసినామంటే ఒకటి ఆరు ఏడు వస్తుంది ఇక్కడ రెండు ఇచ్చేద్దాం ఇప్పుడు కావాలంటే మళ్ళీ చెక్ చేయండి ఏడు పద్నాలుగు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిని మళ్ళీ మనము వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ వస్తుంది సో ఇది మూడుతో భాగిస్తుంది ఆరు ఒకటి ఏడు ఏడు పది అన్నారు పది అంటే ఒకటి వస్తుంది దానికి మనం ఏం చేయొచ్చు రెండు ఇస్తే సరిపోతుంది మూడు నెక్స్ట్ ఆరుతో భాగించాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇది రెండుతోనూ భాగించాలి మూడుతో కూడా భాగించాలి రెండుతో అంటే ఇక్కడ సరిసంఖ్య ఉంది కాబట్టి రెండుతో భాగించేస్తుంది సో మనం ఇక్కడ డిజిటల్ రూట్ అనేది మూడు ఆరు తొమ్మిది వచ్చేలాగా చూసుకుందాం పది పదహారు పదహారు అంటే వన్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెన్ వస్తుంది సో మనం రెండు ఇస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ సరిసంఖ్య ఉంది రెండుతో భాగిస్తుంది ఇది యాడ్ చేద్దాం అంక పొలం ఏడు పదహారు వన్ ప్లస్ సెవెన్ వస్తుంది కదా కాబట్టి మనం రెండు ఇచ్చినామంటే తొమ్మిది వస్తుంది అది మూడుచే భాగిస్తుంది కాబట్టి రెండుతో మూడుతో భాగిస్తే ఆరుతో భాగిస్తుంది ఇక్కడ ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఉంది అంటే మా అంక మూలం ఒకటి వస్తుంది మూడుతో భాగించాలంటే మనము రెండు ఇచ్చామనుకోండి రెండుతోనూ భాగిస్తుంది మూడుతోనూ భాగిస్తుంది అర్థమైందా నెక్స్ట్ నాలుగుతో భాగించాలంటే లాస్ట్ రెండు నెంబర్లు నాలుగుతో భాగించాలి నాలుగైదు ఇరవై అనుకుంటే జీరో లాస్ట్ రెండు నెంబర్లు కదా నాలుగు ఎక్కంలో వన్ పక్కన ఏమి వస్తుంది నాలుగు మూడులో పన్నెండు ఓకే జీరో పెట్టినా సరిపోతుంది మీకు నా వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అర్థమవుతున్నట్లే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అంతకంటే ముందు ఒక లైక్ ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ బాయ్